身为厨师的我在掌勺的时候，突然发疯爆炸，竟意外穿越至修仙世界。本以为可以换个身份大干一场，却没想到穿越过来竟然还是厨子。因为有系统的加持，我做的菜还有特殊功效，整个宗门都沸腾了。上至老祖、太上老君，下至杂役弟子，都为了一口吃的陷入疯狂。吃饭，你一名亲传弟子来伙房吃饭。小师妹，你认真的。二师姐，你可不要小看梁成师弟哦，他的手艺可好了。陆悠悠和柳霜两人都是早已辟谷的。谁能想到有朝一日，陆悠悠居然还会被人勾起口舌之欲？这让柳霜不自觉地将目光看向梁朝。这小子到底有什么本事？除了长得帅点，其他一无是处。小师妹别闹，和我回去，师傅还在等你。不，我一定要吃完再走。两人的对话丝毫没有引起在场众多弟子的在意。即便柳霜自己都说了陆悠悠是亲传弟子，可众人眼里此刻只有干饭馆，你什么亲传弟子？陆师姐，你若是有事就先去吧，可不要让风主他老人家久等了。对啊对啊，陆师姐若是有事，就快些去吧，可不要耽误了正事。奇怪，以前师妹是最听话的，现在居然为了口吃的，连师尊的命令都敢违背，我倒要尝尝。罢了，既如此，我陪你吃完，一起回去。可以呀、啊，不过师姐要排队、啊。我一个亲传弟子来伙房吃个饭，居然要排队。是啊，这是伙房的规矩，无论身份，每个人都要排队的呢。闻言，柳霜目光看向在场的其他人，而众人虽然不敢说话，但还是点了点头。这杂役弟子难道平时都吃不饱吗？怎么一个个想饿死鬼投胎一样啊？师姐，再不快点去，等下可没吃的了。柳霜无奈只好去排队。很快，梁成逐一挨个给他们装粉，没一会就人手一碗。现场顿时就是一顿嗦粉的声音和啃食各种卤肉的声音。螺蛳粉这一传奇的美食，现实世界中大多数人接受不了。可梁成可是出生于螺蛳粉之乡，加上系统的加持，那味道简直好极了。好吃，真是太好吃了！师妹，这叫什么粉？螺蛳粉。对对对，螺蛳粉，我从来没吃过这么好吃的东西。哦，不知粉好吃，这个猪蹄也太爽了吧！一口下去，满满的胶原蛋白，加上汤汁，真是太棒了。哦，这鸭脚也是太棒了，一口咬下去，汤汁和脱骨的鸭脚充分的混合在嘴里，这美味的滋味真是无与伦比啊！香肠和炸蛋也非常好吃，这螺丝汤也太入味了，我要把碗里舔得一干二净。师弟，再给我来一碗。没了<咳>。这特么是一群猪吗？那么大一桶米粉啊，说没就没了。怎么样，师姐，我没骗你吧？你还说为什么不早点告诉我这么好吃？我刚才就和你说了呀。哎，只好晚上再来了。没想到竟然有如此的美味。你们两个丫头大早上跑哪去了？师傅，我们师傅，我和师姐去山下镇子逛了一圈。听闻这话，柳霜狐疑的看了眼小师妹，不知道她为什么要瞒骗师尊，不过倒也没有拆穿，而红尊也没有怎么在意。没事，别整天瞎跑，尤其是你悠悠。知道了，师傅。接下来，红尊便没再说什么，指点了一下两人修炼，一直过了快一个时辰，才让两人离开。师妹，你为什么要瞒骗师尊？师姐，我问你，梁城师弟的饭菜好不好吃？好吃啊，怎么了？那师姐希望有人来和你抢吃的吗？那肯定不愿意啊。那不就得了？梁城师弟的手艺那么好，只要是吃过的就没有不挂念的。知道的人多了，对手自然也就多。反之，少一个人，我们不是就少一个竞争对手，就可以多吃一口吗？师妹说的有道理。所以师姐，关于梁城师弟的事情，我们谁都不能说。明白。两女一副自以为聪明的样子，殊不知红尊把他们的对话听得一清二楚，嘴角勾勒出一抹笑容。两个小丫头骗子，还想要瞒骗为师？为师吃的盐比你们吃的饭都多，嘴角的油都还没有擦干净呢。转眼又快到饭点，神剑峰各处都有杂役弟子匆忙完成了工作，一心只想着快点去火房排队吃螺蛳粉。此时内门弟子区域四面八方的都有杂役弟子玩了命的跑，一路上见到此景象的众多弟子都是一头雾水。这些杂役弟子咋了？不知道啊，难道是家里出事了？狗屁！一家出事还能解释？这特么的家家都出事啊！这一路上都看到十多名杂役弟子这样了吧？另一边，杂役弟子为了能吃到螺蛳粉，竟玩起了竞赛。你特么跑慢点啊！我跟不上了，跟不上那就歇着吧。放心，你的那份我帮你吃了。卧槽，你想吃我的饭？众人在你追我赶中往火房赶去。饭点前半个时辰，火房外已经排起了长长的队伍，队伍一直排到院子外面，每一个人都望眼欲穿的伸着脖子看向厨房，就等着开饭两字。你们这是在做什么？
，这里是甚见逢播放，我们都是来吃饭的，前辈是来。这名杂役弟子并没有认出这老头就是神剑峰峰主九剑红尊，还热情的给他解释着。我我也是来吃饭的，吃饭没问题，不过播放规定，任何人都需要排队。啊排队？你说我也要排队？奶奶的，我堂堂一峰之主来火房吃饭需要排队？看到那两位师姐了吗？他们可是亲传弟子，但也要遵守火房规矩。所以前辈，闻言，红尊倒是不怎么在意，随即便老老实实的排在众多杂役弟子身后。前方的弟子一个个摩拳擦掌，恨不得将手中的大碗换成盆。一个个天粉，那都是要堆得满满的，直到再也装不下才肯作罢。而这样的举动，看在身后众人眼里，那叫一个心急如焚。我靠，陈大牛，你够了啊，差不多行了。给后面的兄弟留点啊！话是这样说，可当到了他们的时候，每一个人那都是咬紧了牙的加粉，压了又压，就为了能够多装点。就连陆悠悠和柳霜也是如此，看着柳霜一副愤愤不平的将粉压平了又添，然后又压，梁成都忍不住道：“师姐，这粉是和你有仇？不是，只是师姐饭量大，这碗太小了。<笑>这碗怕是有你头大了吧？还嫌小？”整整一刻钟后，好不容易排到了红尊，这老头的胡子早就已经被口水给完全打湿了，胸口衣服也是湿了大片，冒着绿光的眼睛仿佛是一头饿狼，死死盯着那一盆卤肉，而他也是直接动。动用灵力将粉压了又压，眼看米粉都快被他装完了。此时陆悠悠开口道：“师尊，打饭不能动用灵力的，坏了规矩。”随着陆悠悠的话音落下，在场众多弟子也是纷纷抬头。亲传弟子的师尊，那不就是神剑峰峰主吗？这等大人物居然和他们在一起吃饭。不过当看到红尊桌上的米粉时，众人眼睛瞬间红了。好家伙，这特么是打了多少啊！嘿嘿，情不自禁，情不自禁。红尊说罢，随即收敛了灵力，但依旧从盆中舀了一大勺的卤肉和各类调料浇上，而后大步来到陆悠悠和柳霜面前，毫无形象的大口吃了起来。老归老可，红尊干饭的速度丝毫不比其他人要慢。等有弟子吃完，想要去加粉的时候，只感觉眼前一把黑影闪过，随即红尊已经出现在梁成面前。小兄弟，加粉可以吧？可以，只要不像刚才那样不浪费粮食，都可以。嘿嘿，好好。这老头不讲武德啊！刚才若是没看错，他特么的是施展了身法武技吧？而陆悠悠和柳霜这时候受到师傅的启发，也是直接施展身法武技。那些杂役弟子根本就没有反应，只感觉一阵风刮过，随即就见两女已经围在了大桌前。这一下众人直接炸毛了！卧槽，还能不能吃了？欺负我们修为低是吧？欺负我们没有身法武技是吧？二位师姐铲下牛肉啊，留点，哪怕是留点螺丝汤呢，让师弟拌粉也好啊。<笑>老天啊，为何你如此不公啊？两位师姐手下留情啊！我上有八十的老爹老母，还等着我这碗螺蛳粉呢，孩子嗷嗷待哺啊！<笑>